നമസ്കാരം രഞ്ജി സിംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഡെയിലി ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രസിഷൻ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ പ്രസിഷന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പി ആർ ഇ സി ഐ എസ് ഐ ഒ എൻ പ്രസിഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഹി ഡാഷ് വെരി ക്വിക്കലി വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹിം എസ്റ്റർഡേ വാസ് വാക്കിംഗ് ആണോ വാക്സ് ആണോ ഹാസ് വാക്ക് ആണോ ഹാസ് ബീൻ വാക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടൈമിംഗ് വേഡാണ് ഏത് ടെൻസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഹാസ് ബീൻ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം പ്രസന്റ് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ വാസ് വാക്കിംഗ് ഇതെന്താണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതാണ് വാസ് വാക്കിംഗ് ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് വെരി ക്വിക്കലി വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഹിസ് ഡാഷ് സ്റ്റുപിറ്റ് ഐ വോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ഇവിടെ ഫെയർലി നോട്ട് നോട്ട് ഓൺലി റാത്തർ ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർലി റാതറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോട്ടും നോട്ട് ഓൺലി ഒന്നും ആൻസർ ആയി വരില്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഈ ഫെയർലി അല്ലെങ്കിൽ റാതർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവിനെ പരിശോധിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫെയർലിയും റാതറും ഇവ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉപയോഗത്തിൽ പദം പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈ സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെയർലിയും റാതറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഫെയർലി ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഫേവർ അല്ലാത്തതും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം റാതർ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലാ നമ്മുടെ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫെയർലി റാതർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെയർലി ഉപയോഗിക്കാം മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാതർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മോശമാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല അതായത് മോശമായാലും നല്ലതായാലും നമ്മളവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ റാതറെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ റാതർ ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആക്ച്വലി ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവും റാതറെ ഉപയോഗിക്കാവും എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം നല്ല കാര്യമാണോ മോശ കാര്യം നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫെയർഡ് ഉപയോഗിക്കാം മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് റാതർ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയ
ഇപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ വർക്കുണ്ട് ഹാവ് വർക്കുണ്ട് വർക്കുണ്ട് വിൽ ഹാഫ് വർക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസ് നമുക്ക് രണ്ടാമതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ക്ലോസ് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസിൽ എങ്ങനെ വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ ക്ലോസിനെ നോക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലോസിന്റെ വെർബ് എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിൽ ഓർ ഷാൾ ഓർ ക്യാൻ ഓർ മേ ഓർ മസ്റ്റ് പ്ലസ് വി വൺ എന്ന രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അതായിരിക്കും ശരിയായ ആൻസർ ഇവിടെ വർക്കിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഹാവ് വർക്കിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വിൽ ഹാവ് വർക്കിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഏതാണ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെ വരും യു വിൽ പാസ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് വരും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വി ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് പ്ലേസ് ദ പിയാൻ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആ സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് പിയാനോ വായിക്കാറുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹും അല്ലെങ്കിൽ ഹൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ടാ അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട് അവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതെ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ആ വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഹൂ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉടമസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൂ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ആ വി ഹാവ് ഫ്രണ്ട് ഹൂ പ്ലേസ് ദ പിയാൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജനി ഹരിദാസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട രഞ്ജിത് സാറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നൽകുന്നത് പരീക്ഷാ തീയതികളും പുതിയ സെഷൻസും ഒക്കെ ഒരേ സമയം ടെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സമർപ്പണ ബോധത്തോട് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന വിജയം നിങ്ങൾ നേടുക കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും